ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷിവാസ് നൈസ് ടു മീറ്റ് യു ലോക സമസ്ത സുഖനോ പൗന്തു എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമുക്ക് ഇന്നൊരു എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ ട്രയലായിട്ടോ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്തു ഉപ്പും കൂട്ടി കുഴച്ച് അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെറ്റാകാൻ പിന്നെ ഒരു എട്ട് മുട്ട വേവിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സബോള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് മല്ലിച്ചപ്പ് എടുത്തു മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല അതും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഈ നമ്മൾ മാ ഒന്ന് മായ ആകാനായിട്ട് ചപ്പത്തി പ്രസിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ആണ് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ മൂന്ന് അര കിലോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടി അതിൽ ഒരു ബോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴുക്കി നമുക്ക് പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അത് വരട്ടി നമ്മൾ അത് സോറി പരട്ടിയല്ല അത് പരത്തി ഒരു വലിയ ഷീറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനാണേ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ മൂന്ന് ഷീറ്റും റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ തടകി നമ്മൾ ഓരോരോ കുറച്ച് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഓരോരോ മൂന്ന് ലെയറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പിന്നെയും പ്രസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പുറോ അപ്പുറോ ഇത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി എന്തിനാന്ന് അറിയുമോ ഇത് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആ പരത്തി വെച്ച ആ ബോള് നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ഓരോ പീസും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത നാല് ഷീറ്റും ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ഓരോ വലിയ ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ ഒഴിച്ചു ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കടുക് ഇടത്തില്ല കേട്ടോ കടുക് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇടത്തില്ല നമുക്ക് നേരെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരി മുറ്റ സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സബോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം ഉള്ളി എന്നാലേ ഈ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കപ്സിൻ്റെ ഹാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേവി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പപ്സി വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് പരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേഗം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി കിട്
ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന പിന്ന ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തക്കാളി ഉള്ളിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് എരി ഉപയോഗം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പപ്സിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ കുരുമുളക് കൂടുതലും ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നോക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അരയോളം കാലും കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പക്ഷെ മുളക് പൊടിയിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കുരുമുളക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഗ്രേവി ഒരു വിധം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പപ്സിൻ്റെ ലെയർ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ഓരോ ഷീറ്റ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് മുറിക്കാം ഓരോ ഷീറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയും വെക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് മുട്ടയും വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാട്ടാ കണ്ണ എന്തെടുക്കുവാ പഠിക്കണ്ടേ പപ്സ് നമ്മൾ അത്ത് ഇത് മുട്ടയും കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഓവനിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം കുക്കറിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ് ആവുന്ന ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാനും ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തു ആദ്യം ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സക്സസ് ആവുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ ഈ പാത്രത്തിൽ എന്നിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ബോളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിൽ ഇത് ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഉണ്ട് കണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അറിയുന്ന മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കരിയുന്നു എന്നൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മറി മറിച്ചിട്ടു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ കൊള്ളാം ഇപ്പോഴേ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഈ കൂടിപ്പോയൊന്നും ഉണ്ടാവട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നോക്കാം കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തുറന്നില്ലെന്ന് ചിലപ്പം കരഞ്ഞേനെ ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചു പക്ഷേ ലോ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സൈഡ് എട്ട് മിനിറ്റ് മറ്റേ സൈഡ് എട്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആ വീൽ നന്നായിട്ട് വേഗം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എളുപ്പം കുറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി എത്ര സേഫാണിത് ഈസ്റ്റ് പോലും ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് മുഖേനെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് മുഖേനെ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പിന്നെയും കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബായ്